హాయ్ హలో దిస్ ఇస్ గిరి టీచింగ్ నైన్త్ మ్యాథమెటిక్స్ తెలుగు మీడియం ఒకట అధ్యాయం వాస్తవ సంఖ్యలు ఈ వీడియోలో ప్రత్యామ్నాయ విద్యా క్యాలెండర్ రెండవ వారంకి సంబంధించిన సిలబస్ని మనం నేర్చుకుందాం ఇది మొత్తం నాలుగు వారాలకి నైన్త్ మ్యాథ్స్కి సంబంధించి నాలుగు వారాలకి ఇచ్చిన సిలబస్ ఈ నాలుగు వారాల్లోనూ ఆల్రెడీ మనం మొదటి వారం యొక్క సిలబస్ని మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం క్రిందటి వారం ఇప్పుడు ఈ రెండో వారంకి సంబంధించిన సిలబస్ చూద్దాం రండి ఈ సిలబస్ ఏంటంటే ద టీచర్స్ కెన్ గివ్ సమ్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ టు బి కన్వర్టెడ్ టు డెస్మల్ ఫార్మ్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డెస్మల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ర్యాషనల్ నెంబర్స్ షుడ్ బి ఆస్క్ టు స్టూడెంట్స్ ద సెకండ్ పాయింట్ ద స్టూడెంట్స్ మే ఆల్సో బి ఎంకరేజ్ టు మేక్ డిఫరెంట్ డెస్మల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఫర్ దమ్ జర్ల్స్ the different decimal numbers can then be discussed to evolve the concept of irrational numbers the test book for class 9th is also available on the ncert website and can be used during online discussions ikkada manaki ee syllabus prakaram manam em cheyalante p by q roopam lo unde akarniya sankhyalanu teeskoni aa akarniya sankhyalanni dashamsha sankhyalaga maarchali అలాగే ఆ దశాంశ సంఖ్యల్లో ఉండే వివిధ రూపాలను మీరు తెలుసుకోవాలి దశాంశ సంఖ్యలు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ఆ మూడు రకాలను తెలుసుకోవాలి అలాగే పీబైక్యూ రూపంలో లేదా భిన్న రూపంలో ఉండే ఒక అకరణీయ సంఖ్యను తీసుకుని ఆ అకరణీయ సంఖ్యల్ని దశాంశ రూపంలోనికి మార్చాలి జాతులందరూ కూడా వేర్వేరు రూపాల్లో ఉండే వివిధ భిన్నాలని అకరణీయ సంఖ్యలైన భిన్నాలను తీసుకోవాలి ఆ భిన్నాలను దశాంశ రూపంలోనికి మార్చి మీరు ఏమైనా దాని నుంచి గమనించారేమో కూడా మీరు తెలియజేయవలసి ఉంటుంది సరే ఇప్పుడు ఈ సిలబస్లో చూసుకుంటే ఆ సిలబస్లో ముందుగా మనం దశాంశ సంఖ్యల యొక్క వివిధ రూపాలను తెలుసుకుందాం ఇందులో మొదటిది అంతమయ్యే దశాంశ సంఖ్యలు వీటిల్ని అంతమయ్యే దశాంశ సంఖ్యలు అని అంటాం అంటే దశాంశ స్థానంలో చివరి స్థానం కలిగి ఉండే దశాంశ సంఖ్యలు అంతమయ్యే దశాంశ సంఖ్యలు అవుతాయి ఉదాహరణకి సున్నా పాయింట్ ఏడు ఈ దశాంశ సంఖ్య ఏడు తోట అంతమైపోతుంది ఏడు తర్వాత ఇంకేమీ మనకి సంఖ్యలు లేవు అలాగే ఒకటి పాయింట్ రెండు మూడు తొమ్మిది ఈ దశాంశ సంఖ్య తొమ్మిదితో అంతమవుతుంది ఇంకొక ఉదాహరణ నూట ఇరవై మూడు పాయింట్ సున్నా సున్నా తొమ్మిది ఈ దశాంశ సంఖ్య కూడా తొమ్మిదితో అంతమవుతోంది ఆ తర్వాత అలాంటి అంకెలు కూడా దశాంశ స్థానాలు లేవు కాబట్టి ఇవి అంతమైపోతున్నాయి ఆ స్థానంతో అంతమవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ సంఖ్యలన్నీ కూడా అంతమయ్యే దశాంశ సంఖ్యలు అవుతాయి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి దశాంశ స్థానంలో చివరి స్థానము కలిగి ఉండే దశాంశ సంఖ్యలని అంతమయ్యే దశాంశ సంఖ్యలు అంటారు అయితే ప్రతి అంతమయ్యే దశాంశాన్ని కూడా మనం P బై క్యూ రూపంలో అంటే భిన్న రూపంలో మనం రాయగలుగుతాము మనకి ఇచ్చిన ఏ అంతమయ్యే దశాంశాన్ని అయినా పీ బై క్యూ రూపంలో మనం రాయగలుగుతాం ఏ సంఖ్యను అయితే పీ బై క్యూ రూపంలో రాయగలుగుతాము అప్పుడు ఆ సంఖ్యను ఏమని పిలుస్తాం మనం ఏ సంఖ్యను అయితే భిన్న రూపంలో పీ బై క్యూ రూపంలో రాయగలుగుతామో ఆ సంఖ్యని అకర్ణీయ సంఖ్య అని పిలుస్తారు అందుకని ఇది ఒక అకర్ణీయ సంఖ్య అవుతుంది ఉదాహరణ సున్నా పాయింట్ ఏడు అంటే ఏడు బై పదిహేను రాసాం ఒకటి పాయింట్ రెండు మూడు తొమ్మిది అంటే పన్నెండు వందల ముప్పై తొమ్మిది బై వెయ్య ఇలాగా ప్రతి అంతమయ్యే దశాంశ సంఖ్యని కూడా భిన్న రూపంలో రాయగలుగుతాం కాబట్టి అన్ని అంతమయ్యే దశాంశ సంఖ్యలు కూడా అకరణీయ సంఖ్యలు అవుతాయి ఇంకా దశాంశ సంఖ్యల్లో రెండవ రకం అంతం కాని ఆవర్తనమయ్యే దశాంశ సంఖ్యలు అంతం కాని పేర్లోనే కనిపిస్తోంది అంతం కాదు అంటే ఈ దశాంశ స్థానాలు అలాగ అనంతంగా కొనసాగుతూ ఉంటాయి అలాగే ఆవర్తనం ఆవర్తనం అంటే మరలా మరలా అదే వస్తూ ఉండడం అనమాట అంటే అనంతంగా కొనసాగుతూ దశాంశ భాగం మరలా మరలా వచ్చేది అంతం కానీ ఆవర్తనమయ్యే దశాంశ సంఖ్య అంటాం ఇలా ఒకసారి చదువుతున్నాను అనంతంగా కొనసాగుతూ దశాంశ భాగం మరలా మరలా వచ్చేది అంతం కానీ ఆవర్తనమయ్యే దశాంశం ఉదాహరణకి సున్నా పాయింట్ మూడు 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 అలా సోన్ అలా మూడు అలా వస్తూనే ఉంది అక్కడ అంతం లేదు అలాంటి దాన్ని అంతం కానీ 
అంటాం అంతం కానీ దశాంశం అంటాం అలాగే మూడు అనే ఆ దశాంశ స్థానం మరలా మరలా వస్తుంది కాబట్టి అది ఆవర్తనమయ్యే దశాంశం అవుతుంది అందుకని ఇది సున్నా పాయింట్ మూడు 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 అన్నది అంతం కాని ఆవర్తనమయ్యే దశాంశ సంఖ్యకి ఉదాహరణ అలాగే తర్వాత చూడండి రెండవ ఉదాహరణ పన్నెండు పాయింట్ ఒకటి ఐదు మూడు ఐదు మూడు ఐదు మూడు ఐదు మూడు అలాగే ఐదు మూడు మరలా మరలా వస్తుంది అందుకని ఇది కూడా అనంతంగా కొనసాగుతోంది అలాగే కొంత దశాంశ భాగం మరలా మరలా వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా అంతం కాని ఆవర్తనమయ్యే దశాంశ సంఖ్య అవుతుంది ఇలాగ ప్రతి అంతం కాని ఆవర్తనమయ్యే దశాంశ సంఖ్యను కూడా మనం పి బై క్యూ రూపంలో రాయగలుగుతాం ఎప్పుడైతే ఈ సంఖ్యను పి బై క్యూ రూపంలో రాసామో అప్పుడు అది అకరణీయ సంఖ్య అవుతుంది ఉదాహరణకి మనం ఇచ్చిన జీరో పాయింట్ మూడు 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 దాన్ని ఒకటి బై మూడు అని రాయచ్చు మీరు సరదాగా ఒకటిని తీసుకుని దాన్ని మూడు చేత భాగించి చూడండి ఒకటిని మూడు చేత భాగిస్తే మీకు సున్నా పాయింట్ మూడు 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 రికరింగ్ మూడు అలా మరలా మరలా వస్తూనే ఉంటుంది అంటే ఇలాగ అంతం కాని ఆవర్తనమయ్యే ప్రతి దశాంశ సంఖ్యని కూడా మనం అకరణీయ సంఖ్యగా భిన్న రూపంలో రాయగలుగుతాము అందుకని ఇవన్నీ కూడా అకరణీయ సంఖ్యలే అంతం కాని ఆవర్తన దశాంశాలని అకరణీయ సంఖ్యలుగా లేదా భిన్న రూపంలో రాయడం మనం ఎయిత్ క్లాస్లోనూ సెవెంత్ క్లాస్లోను నైన్త్ క్లాస్లో కూడా మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం అందుకని అన్ని అంతం కాని ఆవర్తనమయ్యే దశాంశ సంఖ్యలు కూడా అకరణీయ సంఖ్యలు అవుతాయి ఇంకా మూడవ రకం అంతం కాని ఆవర్తనం కాని దశాంశ సంఖ్యలు అంతం కాదు అంటే అలాగ అనంతంగా కొనసాగుతూ ఉంటుంది అలాగే ఆవర్తనం కూడా కాదు అంటే మరలా మరలా రాదు అంటే అనంతంగా కొనసాగుతూ దశాంశ భాగం మరలా మరలా రానిది అంటే రాకుండా ఉండే దాన్ని అంతం కాని ఆవర్తన కాని దశాంశం అంటాము ఉదాహరణకి సున్నా పాయింట్ మూడు నాలుగు ఒకటి మూడు రెండు అండ్ సో ఆన్ ఇక్కడ ఏ భాగము కూడా మరలా మరలా రావట్లేదు అలాగే ఈ దశాంశ భాగము కూడా అంతం కావటం లేదు ఇలాంటి సంఖ్యలని అంతం కాని ఆవర్తనం కాని దశాంశ సంఖ్యలు అంటారు మళ్ళీ చదువుతున్న ఒకసారి చూడండి అనంతంగా కొనసాగుతూ దశాంశ భాగం మరలా మరలా రానిది అంతం కాని ఆవర్తనం కాని దశాంశం అవుతుంది ఉదాహరణ సున్నా పాయింట్ మూడు నాలుగు ఒకటి మూడు రెండు అన్ సో ఆన్ ఇలాగ అంతం కాని ఆవర్తనం కాని దశాంశ సంఖ్యల్ని మనం పి బై క్యూ రూపంలో రాయలేము దీన్ని ఒక భిన్న రూపంలో మనం రాయలేము భిన్న రూపంలో రాయలేము కాబట్టి అప్పుడు ఈ సంఖ్యలన్నీ కూడా కరణీయ సంఖ్యలు అవుతాయి ఏ సంఖ్యలను అయితే పి బై క్యూ రూపంలో రాయలేమో ఆ సంఖ్యలన్నీ కరణీయ సంఖ్యలు ఏ సంఖ్యలను అయితే పి బై క్యూ రూపంలో రాయగలుగుతామో అవన్నీ కూడా అకరణీయ సంఖ్యలు అందుకని ఇది ఒక కరణీయ సంఖ్య అవుతుంది కరణీయ సంఖ్య ఉదాహరణ చెప్పమంటే మీరు రూట్ రెండు చెప్పచ్చు లేదా రూట్ మూడు చెప్పచ్చు లేదా రూట్ ఐదు చెప్పచ్చు లేదా రూట్ ఆరు చెప్పచ్చు లేదా పైని చెప్పచ్చు ఇవన్నీ కూడా కరణీయ సంఖ్యలకి ఉదాహరణలు దశాంశ సంఖ్యలో వివిధ రూపాలు తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు తెలుసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దానిపైన కొన్ని సమస్యలను మనం సాధిద్దాం చూడండి అకరణీయ సంఖ్యలను అంటే పి బై క్యూ రూపంలో ఉండే అకరణీయ సంఖ్యలను భిన్న రూపంలో ఉండే అకరణీయ సంఖ్యను దశాంశ రూపంలోనికి మార్చడం మీకు అకరణీయ సంఖ్య అంటే నిర్వచనం గుర్తుంది కదా చెప్పగలరు ఎవరైనా ఒకసారి ఆలోచించండి ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అకరణీయ సంఖ్య అంటే పి బై క్యూ రూపంలో వ్రాయగలిగిన సంఖ్యలన్నిటినీ అకరణీయ సంఖ్యలు అని అంటారు అయితే దీనికి అక్కడ ఒక నియమం ఉంటుంది ఏంటి ఆ నియమం అంటే పిక్యూ ఆ రెండు కూడా పూర్ణ సంఖ్యలై ఉండాలి లవము హారము కూడా పూర్ణ సంఖ్యలై ఉండాలి అలాగే హారము జీరో కాకూడదు పిక్యూలు రెండు పూర్ణ సంఖ్యలు అవ్వాలి క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో క్యూ అంటే హారము జీరో కాకూడదు అలాంటి పి బై క్యూ రూపంలో ఉండే సంఖ్యలన్నీ కూడా అకరణీయ సంఖ్యలు అవుతాయి ఇప్పుడు అలాంటి అకరణీయ సంఖ్యలు కొన్నింటిని తీసుకుని వాటిని దశాంశ రూపంలోనికి మార్చడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం ఒకటి బై రెండు ఒకటి బై రెండు అనే ఒక భిన్నాన్ని తీసుకున్నాం ఈ భిన్నాన్ని దశాంశ రూపంలోనికి మార్చాలి దశాంశ రూపంలో మార్చాలంటే ఇక్కడ లవము ఒకటి హారము రెండు కాబట్టి లవాన్ని హారము చేత బాగిద్దాం ఒకటిలో రెండు పోతుందా రెండు పోదు కాబట్టి జీరో పాయింట్ అని పెట్టుకున్నాం 
ఎప్పుడైతే పాయింట్ పెట్టుకున్నాం ఒకటి పక్కన జీరో అని మనం సున్నాన్ని యాడ్ చేసుకుంటే పది అయింది ఒకటి పక్కన సున్నాని రాసుకున్నాం పది అయింది ఇప్పుడు పదిలో రెండు ఎన్ని సార్లు పోతుంది పదిలో రెండు ఐదు సార్లు పోతుంది రెండు ఐదులు పది ఇప్పుడు పదిలోంచి పది తీసివేస్తే శాషం జీరో అని వచ్చింది ఎప్పుడైతే శాషం జీరో వచ్చిందో బాగహారం పూర్తయిపోయింది అంటే ఒకటి బై రెండుని దశాంశ రూపంలో మనం ఎలా రాయగలిగాం జీరో పాయింట్ ఐదు అని రాసాం మనం తర్వాత రెండవ లెక్క చూడండి ఒకటి బై ఐదు ఒకటిని ఐదు చేత భాగిద్దాం మళ్ళీ ఒకట్లో ఐదు పోదు కాబట్టి జీరో పాయింట్ అని పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు పదిలో ఐదు రెండు సార్లు పోతుంది రెండు ఐదులు పది పదిలోంచి పదిని తీసివేస్తే శాషము జీరో అని వచ్చింది ఎప్పుడైతే శాషం జీరో వచ్చిందో బాగహారం పూర్తయింది కాబట్టి మనం ఒకటి బై ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సున్నా పాయింట్ రెండు అని రాసాం అలాగే ఇంకొక ఉదాహరణ చూద్దాం పదకొండు బై నాలుగు అంటే పదకొండుని నాలుగు చేత భాగిద్దాం పదకొండులో నాలుగు ఎన్నిసార్లు పోతుంది పదకొండులో నాలుగు పోతుందా పోదా ముందు చెక్ చేసుకోండి పోతుంది ఎన్నిసార్లు రెండు సార్లు రెండు నాలుగులు ఎనిమిది ఇప్పుడు పదకొండు కింద ఎనిమిది రాయండి ఇప్పుడు తీసివేయండి పదకొండులోంచి ఎనిమిది తీసివేస్తే మనకి శాషం ఎంత వచ్చింది మూడు వచ్చింది శాషం మూడు వచ్చింది మూడులో నాలుగు పోదు కాబట్టి ఇప్పుడు పాయింట్ పెట్టుకున్నాం పాయింట్ పెట్టుకుని మూడు పక్కన జీరోని రాసుకున్నాం సున్నాను రాసుకుంటే ఇప్పుడు ఇది ముప్పై అయింది ఈ ముప్పైలో నాలుగు ఏడు సార్లు పోతుంది మనకి అంటే ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ముప్పైలో నుంచి ఇరవై ఎనిమిది తీసివేస్తే శాషం ఎంత వచ్చింది రెండు వచ్చింది ఈ రెండు పక్కన జీరో రాసుకుంటే ఇరవై వచ్చింది ఈ ఇరవైలో నాలుగు ఎన్ని సార్లు పోతుంది ఇరవైలో నాలుగు ఐదు సార్లు పోతుంది ఐదు నాలుగు ఇరవై శాషము సున్నా అంటే బాగహారం పూర్తయిపోయింది బాగహారం పూర్తయ్యాక ఇప్పుడు పదకొండు బై నాలుగుని దశాంశ రూపంలో రాయమంటే పదకొండు బై నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు పాయింట్ ఏడు ఐదు అని రాసాం అంతే కదా ఇప్పుడు మనం చూసిన ఈ మూడు ఉదాహరణల్లో కూడా ఈ మూడు ఉదాహరణలోని అక్కడిని సంఖ్యల్ని దశాంశ రూపంలోనికి మారిస్తే ఇక్కడ దశాంశం అంతమైపోయింది ఇక్కడ బాగహారం పూర్తయిపోయింది శాషం సున్నా వచ్చింది అందుకని ఇది అంతమయ్యే దశాంశం అంటారు ఇక్కడ కూడా శాషం జీరో వచ్చింది అందుకని ఇది కూడా అంతమయ్యే దశాంశమే ఇక్కడ కూడా శాషం జీరో వచ్చింది అందుకని ఇది కూడా అంతమయ్యే దశాంశమే ఈ మూడు కూడా అంతమయ్యే దశాంశాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు ఇక్కడ ఈ భిన్నాల్లో ఉండే హారాలను కానీ మీరు పరిశీలిస్తే ఇక్కడ హారము రెండు ఇక్కడ హారము ఐదు ఇక్కడ హారము నాలుగు ఈ హారాల్ని ఏ భిన్నంలోనైనా హారముల్ని కారణాంకాల కింద విభజిస్తే ప్రధాన కారణాంకాల కింద విభజిస్తే ఆ ప్రధాన కారణాంకాల్లో రెండు ఐదు మాత్రమే కారణాంకాలుగా ఉన్నాయనుకోండి ఏ భిన్నములోనైనా హారానికి కారణాంకాలు రెండు ఐదు మాత్రమే ఉంటే అప్పుడు అలాంటి భిన్నాలని అలాంటి అకరణీయ సంఖ్యల్ని దశాంశ రూపంలోనికి మారిస్తే మనకి ఎలాంటి దశాంశాలు వస్తున్నాయి మనకి అన్నీ కూడా వెరీ గుడ్ ఇవన్నీ ఎలాంటి దశాంశాలు ఇవన్నీ కూడా అంతమయ్యే దశాంశాలు వస్తున్నాయి ఎప్పుడు అంతమయ్యే దశాంశాలు వస్తాయి అకరణీయ సంఖ్యలోని హారములు రెండు ఐదు మాత్రమే ప్రధాన కారణాంకాలని కలిగి ఉంటే అప్పుడు ఆ భిన్నాలని దశాంశ రూపంలోనికి మార్చినప్పుడు ఆ దశాంశాలన్నీ కూడా అంతమయ్యే దశాంశాలు వస్తాయి ఇంకొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం ఇక్కడ కూడా అకరణీయ సంఖ్యలను దశాంశ రూపంలోనికే మారుద్దాం ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే ఒకటి బై మూడు అంటే ఒకటిని మూడు చేత భాగించాలి ఒకటిని మూడు చేత భాగించాలంటే ఒకటిలో మూడు పోతుందా పోదు కాబట్టి సున్నా పాయింట్ పెట్టుకున్నాం పాయింట్ పెట్టుకుని ఇక్కడ జీరో రాసుకున్నాం పది వచ్చింది ఇప్పుడు పదిలో మూడు ఎన్నిసార్లు పోతుంది మూడు మూళ్ళు తొమ్మిది అంటే మూడు మూళ్ళు తొమ్మిది రాసుకున్నాం పదిలోంచి తొమ్మిది తీసివేస్తే మనకి శాషం ఒకటి వచ్చింది ఒకటి వచ్చింది కాబట్టి ఒకటిలో మూడు పోదు కాబట్టి మళ్ళీ సున్నా పెట్టుకున్నాం సున్నా రాసుకున్నాం పక్కన పది అయింది పదిలో మూడు మళ్ళీ మూడు సార్లు మూడు మూళ్ళు తొమ్మిది ఈ పదిలో తొమ్మిది తీసివేస్తే మళ్ళీ శాషం ఒకటి వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఇక్కడ శాషం ఒకటే ఇక్కడ శాషం ఒకటే ఇలాగ ఎన్నిసార్లు మనం బాగహారం చేసినా మనకి శాషం అలా ఒకటి వస్తూనే ఉంటుంది అంటే ఈ బాగహారం పూర్తయిందా బాగహారం పూర్తి కాలేదు బాగహారం పూర్తి కాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మూడు చొక్కలు పెట్టాం అలాగే మళ్ళా మళ్ళా మనం బాగహారం చేస్తూ ఉన్నా మనకి మరలా మరలా మూడు మాత్రమే వస్తుంది మూడే వస్తుంది అందుకని ఇక్కడ 
మూడు చుక్కలు పెట్టామంటే బాగాహారం ఇలాగ ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు అని అర్థం అంటే ఒకటి బై మూడుని మనం దశాంశ రూపంలోకి మార్చుకుంటే ఒకటి బై మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సున్నా పాయింట్ మూడు 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 అలాగ వస్తూనే ఉంది ఇది అంతం అయ్యిందా దశాంశం అంతం కాలేదు అందుకని దీన్ని ఏమంటారంటే అంతం కాని దశాంశం అంటారు అలాగే ఈ దశాంశ భాగం మరలా మరలా మూడే వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఆవర్తనం అవుతోంది అంటారు అందుకని మొత్తంగా ఈ దశాంశాన్ని అంతం కాని ఆవర్తనమయ్యే దశాంశం అని అంటారు అంతం కాని ఆవర్తనమయ్యే దశాంశం ఇంకొక ఉదాహరణ చూద్దాం పదకొండు బై ఆరు అంటే పదకొండుని ఆరు చేత భాగించాలి పదకొండులో ఆరు ఒకసారి పోతుంది ఒక ఆరు ఆరు పదకొండులో నుంచి ఆరుని తీసివేయండి పదకారుల నుంచి ఆరుని తీసివేస్తే మనకు శేషం ఎంత ఐదు వచ్చింది ఐదులో ఆరు పాదు కాబట్టి అప్పుడు ఏం తీసుకున్నాం పాయింట్ పెట్టుకున్నాం పాయింట్ పెట్టుకుని ఐదు పక్కన సున్నా రాసుకున్నాం ఐదు పక్కన సున్నా రాసుకుంటే యాభై అయింది ఈ యాభైలో ఆరు ఎనిమిది సార్లు పోతుంది ఎనిమిది ఆర్లు నలభై ఎనిమిది యాభైలో నుంచి నలభై ఎనిమిది తీసేస్తే శేషము రెండు వచ్చింది ఈ రెండు పక్కన సున్నా రాసుకుంటే ఇరవై ఈ ఇరవైలో ఆరు మూడు సార్లు పోతుంది మూడు ఆర్లు పద్దెనిమిది అంతే కదా మూడు ఆర్లు పద్దెనిమిది మళ్ళీ శేషము రెండు వచ్చింది ఇలాగా ఇప్పుడు చూడండి ఇంతవరకు బాగానే వచ్చింది ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ రెండు శేషం అలా రెండు శేషం వస్తూనే ఉంటుంది అంటే బాగాహారం పూర్తి అవ్వలేదు అందుకని మూడు చుక్కలు పెట్టాం బాగాహారం పూర్తి అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎనిమిది తర్వాత మూడు 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 అలాగ వస్తూనే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మూడు చుక్కలు పెట్టాం అంటే పదకొండు బై ఆరు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది మూడు మూడు అండ్ సో ఆన్ పదకొండు బై ఆరు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది మూడు మూడు అండ్ సో ఆన్ ఇలాగ వస్తూనే ఉంది పదకొండుని ఆరు చేత భాగించినప్పుడు అంటే ఇది కూడా అంతం కాలేదు కాబట్టి ఇది అంతం కాని దశాంశం అంటారు అలాగే మూడు మరలా మరలా వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఆవర్తనమయ్యే దశాంశం అంటాం అంటే మొత్తంగా ఇది అంతం కాని ఆవర్తనమయ్యే దశాంశం ఈ రెండు సందర్భాల్లోనూ మనకి ఇచ్చిన భిన్నాల యొక్క హారాలను కానీ మనం పరిశీలిస్తే ఇక్కడ హారము మూడు దీనికి కారణాంకాలు రెండు ఐదు కాదు ఇక్కడ హారము ఆరు దీని కారణాంకం రెండు రెండుతో పాటు ఆరు కారణాంకం మూడు కూడా ఉంది అంటే ఈ రెండు భిన్నాల్లోనూ హారాలకి రెండు ఐదు మాత్రమే కారణాంకాలుగా లేవు వేరే కారణాంకాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఒక అకర్ణీయ సంఖ్య యొక్క భిన్న రూపంలో హారము యొక్క కారణాంకాలు రెండు ఐదు కాకుండా వేరే ఏవైతే కారణాంకాలు ఉంటాయో అప్పుడు ఆ అకర్ణీయ సంఖ్యలను దశాంశ రూపంలోనికి కానీ మారిస్తే అప్పుడు ఆ దశాంశాలన్నీ కూడా అంతం కాని ఆవర్తనమయ్యే దశాంశాలు అవుతాయని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇలాంటివి ఇంకొన్నివి సింపుల్గానే నేను చూసాను చూసారా మనం ఎలా చేసాం చాలా చిన్న చిన్న బాగాహారాలు చేసాం సింపుల్గా మీరు కూడా చిన్న చిన్న సంఖ్యలను తీసుకుని భాగించి చూడండి మనం అనుకున్నది కరెక్ట్ అయిందా లేదో ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్